サムリン TV ガンさんこんにちはソムリン哲也とスーパーソムリンの小野塚ですよろしくお願いしますワインの定期便エクセレンス便7月号ですイエイはいエクセレンス便エクセレンス便でございます、えー、7月号のエクセレンス便に関してはバンクロスさんと言わせていただいております<笑>定期便通常便は東さん東さんはいまだね違うインポーターさんと言わせてもらいますけどねえー、来ましたロゼット白でございます。まあ暑くなってきてからちょっとやっぱりこういうさっぱりしたら飲みたいかなというふうに思いました。ちょうどいいですよね。はい、いいと思いまして。えー、ロゼはコルス。おお。ナポレオンが生まれたコルスですね。そして、えー、白に関してはブルゴーニュのシャルドネでございますね。我々が行った土地ですね。そうです。OP のモンショブ、僕たち行きました、うん。それこそライブ配信したのかなそうですね。終わった後とに。撮影もしたし、ライブハブにどんかぐるぐる回ってましたね。いろいろ頑張った気がします。<笑>はい、ということで、1本目のロゼに関しては、ドメーヌクロマルフィジの作ります、キュベジュリーロゼ AOP パトリモニオ。パトリモニオ。はい、3800円でございますね。ニエルキオとベルメンティーノですね。当、う、主、ん、マッシュマルフィジ氏は AOP アッパトリモニオ委員会の会長を務めています。うん樽を使用せず、テロワール主義であるにもかかわらず、アンフォラ醸造に挑戦するなど、新しい試みにもチャレンジしている。所有する畑は3つの区画で、グロッタ・ディ・ソールは、えー、ベルメンティーノ2ヘクタール、ニエルキオ 1.5 ヘクタール、ラバニオーラっていうのか。ラバニオーラ。ラバニオーラはニエルキオ2ヘクタール、ミスカ・アプティブ・グラン3ヘクタール、ベルメンティーノ3ヘクタール、ニエルキオ2ヘクタール。でもなんかローヌ系な品種が多いです、ね。まあそうだね。まあとりあえずそういうふうにやってらっしゃいますよと。ハ、うん、ンフォル発酵以外のワインは区画名がワイン名となっています。ワインはすべてエコセール認証取得済み自然酵母使用、うん、MLF あり SO2 は収穫時と発酵終了時にごく少量加えるが<笑>瓶詰め時には加えないため軽くフィルターをかける場合もありますよということですねそしてもう1個我々が愛してやまないオーピードモンショップでございます、はい、シャシャーのモンラッシェを本拠とするメゾンピカールその当主であるフランシーヌ・ピカール氏がメゾンとは切り離した形で2007年に立ち上げましたドメーヌがオーピドモン勝負でありますよとあ自分のねえっ、ー、とシャサーニモンラッシュピリニーモンラッシュ3等分に30ヘクタールをむちゃくちゃできるの、うん、2010年にヴィンテージ側ファーストヴィンテージ、えー、シャスリリースの時の醸造はニコラ・ポテルなど腕を振るったニコラ・ポテルなどで腕を振るったファブリス・レーン氏後に、えー、ドメーヌ・ルフレーブの醸造を手掛けたアントワーヌ・ルプティ氏がディレクターとして2019年、うん、栽培は13年より全てビオディナミ過剰なメディア露出はせずひたすらその質のみを追いかけていますセットまあ見るとしてはどこ見たいコルス行きますかねうん島国じゃあこれしか見ますかこれしか見ましょうねブルゴーニャかね何回も見てるからねはいこちらコルシカ島ですね。おこっちはサルディーニャですね。もうイタリアかフランスかわかんないですもんね。イタリアじゃない、これ、本当にね。<笑>で、ここにニュニュニュッと、ニュニュニュッと、ニュニュニュッと、おい、パトリモーニオーですねで。ここに島国も行きたいですよね。行ってみたいね。何そうだよ。よっ。カーブっていう、クロマルフィチ。お、一瞬でつたどり着いた。こんなのね、このグランクルパトリモニー。山がちょっと面白そうな気がするけどね。結構山に囲まれてますね。ほら、こういう山ですよ。<笑>ほら。おお、本当だ。なんかその、海沿いに風を防ぐ山みたいなのありますね。ね。で、ここは本当、盆地みたいな感じになってるのかな。うん、ほら、こうなって、ここから風は入ってくるけど、基本的には守られているはずだ。で、こっち側からそんな難しいだろうしね。なんかあの、アメリカとかのあっちを思い出しますね、そのままみたいな。うん、わかる。気持ちいい。と、まあ、こんな感じでございます。まあ、なかなか面白いです。面白いところにありますね。はい。じゃあ、えー、マリアージュに関してはまた、僕、マリアージュ作るのか。これ、難しいな。また、だから夏野菜は買って。ちょっとうまく作らせていただければと思います。頑張りたいと思います。はい。はい、じゃあエクセレンス便のマリアージュのコーナーでございますが、はいえー、最初に点数付け、はい、いきます。いきましょう。おいしい。こう、何年でしたっけ？十九年。一九。さすがっすね。一九ブルゴーニュブランドこれだよ。いきます。ソムリンポイント、せーの、五点二でございます。
非常に美味しいワイン美味しいブルゴーニュブランでこれはね素晴らしいねクオリティだと思うのでですねぜひ飲んでくださいこの金の、まあ、ブルゴーニュブランも高くなりましたけどそうだねこの金額だったらいいですよねあこれ5000円ぐらいだとまだこれはこんなにコスパのいいワインだと思いますもう今後そうなっていくんでしょうねうん何とも言えないけどそうなるだろうね、うん、次じゃあロゼいきまーすちょっと紅茶感ありますよねやっぱりうまい果実味のり方酸味もりんごの香りもしつつのあリンゴのちょっと皮、うん、そう皮だけの香りみたいな非常にある赤りんごねそうそうそうそうそうそううまいねはいそれではサマリンポイント、はい、せーの 4.4 で,でこれはね素晴らしいワインでございます本当にコスパ最高に美味しいワインでございますのでですねぜひこちらぜひ飲んでいただければと思うんですが、うん、じゃあこれに合わせる料理はいプラカー頑張って作ります今回は今回はテーマたけししいたけねしいたけしいたけでございます白ロゼありますもんね両方ともにね合わせるためになんかねさすがに一つのね料理は無理だと思いまして、うん、ここにね上に乗せる何かしらの具材でこう変えていくと油で変えていくそういうふうなアレンジをやっていきたいと思ってます素晴らしいブルゴーニュのシャルドネにはベーカンベーコンバターとベーコンでいきたいと思いますロゼに関しては、えー、オリーブオイルに甘えびと絶対いいですよねはいこの2つでちょっといきたいと思いますので頑張りたいと思いますほいそうそれ塩コショウ混ざってるやつですか。いや、コショウだけです。コショウだけ。これだけで、完全に美味しいのはわかります。おお、たっぷりと。おお、たっぷりですね。これはたっぷりですね。量じゃないオリーブオイルが。四つ葉の発酵バターですね。絶対コショウは。コショウですね。コショウは必要ですよ。ちょっと。ダッシュアッツ。ダッシュアッツ。おい。おお。以上。さあ食べてみようか。じゃあいい香りいただきます。熱いのかな。いただきます。ああ。ものとしてもめちゃくちゃ美味しい。うまいね。ごめん。これは。おお、いいんじゃないですか。ありだね。なんか。椎茸の香りと,と合う。うん。今回やっぱ濃いしいたり。椎茸大嫌いだったんだよね。あ。<笑>大人になって食べられるようになったんだけど。椎茸は結構これすごく美味しい。よかったよかった。うまみ爆発です、ね。ありですか。あり中があります。よかったです。次、じゃあいただきます。うん、うん、うまいじゃん。うん、勝った。え、アヒージョかあれ。このキノコのベースがね、全部包み込んでくれるっていうか、うん。全然椎茸の味も違いますね。ね、もう美味しい椎茸やったら作ろう。うん、<笑>つまりは。美味しい。合格。美味しい。合格。ありがとうございます。ということで、まとめいきたいと思います。はい、えー、椎茸買ってきてください。しい生しいだけ生しいだけですね干ししいだけではさすがに無理なので、うん、無,無理です無理ですね
こう料理工程見ていただけば分かるんですけども、うん、まあ今回はでかいマッシュルームを売ってるところがあるんですけどほとんどないのでしいたけでやっていただければいいかなというふうに思いますそうねやっぱりブルゴーニュはバター地中海系のワインにはやっぱりオリーブオイル,オイルこれねバッチリ合うと思いますのでぜひですねそれでまあなおのおの好きな感じで味付けしてもらえれば多分合うんじゃないかなと思いますので,です、ね、ぜひやってみてください以上でございますいや今回本当また良かったねこれねめちゃくちゃいいと思いますありがとうございますということで7月号はこれ以上でございます。はい、また次回お会いしましょう。さよなら。